진심 你怎么来了？我的来的。嗯，哎，你们先聊着，我约个人吃了饭。嗯。哎呀，我听说啊 ，T A 这要倒闭了，我是怕我弟弟没饭吃，过来慰问你们一下。公司我们是开玩笑的地方，快回去吧。又没人，怕什么呀？再说了，这除了吃苦耐劳的你们两个，大家早就吃饭了。你好，请问四位吗？包间。先生，不好意思，我们这包间都满了。那你觉得我们当着这么多人的面，是不是太好看？呃，您稍等，我去给您问一下，能不能再安排一间？嗯，高一点啊。不玩了。哎、好了，小谢，别为难他了，我教你折纸，好不好？啊，折纸。你一忙起来啊，连饭都不吃。我是怕你厄运在总裁办公室都没人知道，我才来的。不过现在看来啊，不怕没人知道。复职了？嗯。那我就放心了。你这一日三餐啊，有人盯着了。是啊，今天刚有人盯着我吃了一份油条焦豆腐脑。什么？你吃豆腐脑了？嗯。你说什么来着？恶心的像被吐出来过的一样。那我有什么办法呀？有人堵着门送到我眼前了。夏总，是不是渴了？这有什么的？行运隔壁家那个王阿姨呢？她出国了，唯一的要求就是把家里打扫干净，然后把水电费、物业费都交上。嗯，还有这种好事儿呢？是啊，而且巧了，这个王阿姨呢，家里的装修风格跟我们家一模一样的相似。连家具的摆放位置简直就是我们家的翻版。夏总，和一个六十岁的老阿姨品味一样，没有这么值得四处说吧？嗯。所以，你们在一起了？还没有？还？啊，我我的意思是，没有。哎呦，现在目前的主要任务是拯救 TIG， 哪有心思想别的呀？我把夏总接过来，单纯是因为我看他一直住在公司，不大方便。哟，你住公司了？嗯。哎，这不就是一哆嗦的事儿了吗？你还这么磨叽什么呀？之前都是他跟着我跑，这一次呢？这次我想按照他的节奏来。怎么了？没什么，就是觉得呀。你也改变了很多。苏一，沈清姐还不知道你卖房子的事儿。嗯。艾米。啊，就算艾米想回来，也不知道夏总会不会同意呢。毕竟低谷时候的逃兵，没什么感情分吧？出来怎么样，朋友们？快推他！吓死我了！夏总没有问你啊？怎么舍得放弃双倍工资啦？夏总才不会计较呢，他就说了一句话 ：“T H E， 随时欢迎你。”夏总好帅！哎呀，我知道了，当了逃兵嘛，总要得接受点惩罚才说得过去。今晚我请客啊，好好跟你们说说外面世界的恐怖。哎，夏总，我是阿米叔要请客，一起去吧。啊，我就不……夏总，要不借这个机会啊，我们一起聚一下，让大家放松放松，打打气儿。嗯，好。